നമുക്ക് ചുറ്റും മാറ്റേഴ്സ് നിലനിൽക്കുന്നത് മൂന്ന് ഡിഫറന്റ് സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ് ആ മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇങ്ങനെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിഫറന്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ മാറ്ററിലുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അഥവാ മാറ്ററിന്റെ ഒരു സ്വഭാവ വ്യത്യാസം കാരണമാണ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്ററിനെ കുറിച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിന്റ് നയനിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം പെൻ ബുക്ക് നീഡിൽ ത്രെഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള നാല് ആർട്ടിക്കിൾസ് കളക്ട് ചെയ്യുക ഇതിനൊരു ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പോ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ബൗണ്ടറിയോ ഫിക്സഡ് വോള്യൂമോ ഉണ്ടോ ഇത് ഹാമർ കൊണ്ട് അടിച്ചാലോ പുള്ള് ചെയ്താലോ താഴെ കിട്ടാലോ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഇത് പരസ്പരം ഡിഫ്യൂസ് ആകുമോ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കറിയാം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ സോളിഡ് ഷേപ്പിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കാരണം ഈ വസ്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ബൗണ്ടറി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫിക്സഡ് വോളിയും ഉണ്ട് കറക്റ്റ് ഒരു ഒരു വോളിയും ഒരു ഫിക്സഡ് വോളിയും അതിനുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു നെഗ്ലിജിബിൾ കംപ്രസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം പുറത്തു നിന്ന് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സോളിഡ്സിന് അതിന്റെ ഷേപ്പിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സോളിഡ് ബ്രേക്ക് ആവും എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ബ്രിക്ക് എടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് ബ്രിക്സ് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അത് പൊട്ടിക്കുകയാണ് പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ബ്രേക്ക് ആവും ബ്രേക്ക് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോളിഡ്സ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ആയി പോയാലും അതിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് അത് ബ്രേക്ക് ആകുമ്പോഴും അതിന്റെ ഷെയ്പ്പിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം പൊട്ടി പൊട്ടി മാറിപ്പോയി അത് തിരിച്ച് നമ്മൾ കറക്റ്റ് പഴയ പോലെ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് സെയിം തന്നെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല സോ ദ ആർ റിജിക് ഓക്കെ റബ്ബർ ബാൻഡ് വലിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് വ്യത്യാസം വരുന്നല്ലോ അതിനാൽ അത് സോളിഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ഷുഗറും സോൾട്ടും പല സൈസിലുള്ള ജാറുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ജാറിന്റെ ഷെയ്പ്പിലാകുന്നു അപ്പോ അത് സോളിഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പോഞ്ച് നമുക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിനെ സോളിഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇതെല്ലാം സോളിഡ്സ് തന്നെയാണ് എങ്കിൽ ഷെയ്പ്പ് മാറുന്നല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഒന്നാമതായി റബ്ബർ ബാൻഡ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഷേപ്പ് മാറുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ റിലീസ് ചെയ്താലോ അതിന്റെ ഷേപ്പ് മാറുന്നുമില്ല മാത്രമല്ല കൂടുതൽ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ടിപ്പോവുകയും ചെയ്യും ഇതല്ലാതെ ഷെയ്പ്പിന് യാതൊരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല സോ ഇറ്റ്സ് എ സോളിഡ് ഐറ്റം രണ്ടാമത് ഷുഗറും സോൾട്ടും ഏത് ഷേപ്പിലുള്ള ബോട്ടിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നാൽ തന്നെയും ഇനി അത് കയ്യിലെടുത്താൽ തന്നെയും ഷുഗറിനോ സോൾട്ടിനോ ക്രിസ്റ്റൽസിന് യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല മൂന്നാമതായി സ്പോഞ്ചിന്റെ കേസ് സ്പോഞ്ചിന് ചെറിയ ഹോൾസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനുള്ളിൽ എയർ കയറിയിരിക്കും നമ്മൾ അത് പ്രസ് ചെയ്താൽ എയർ എക്സ്പെൻഡ് ആകും അങ്ങനെ എയർ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ കംപ്രസ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് സംഭവം പക്ഷേ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് കരുതി അതിന്റെ സോളിഡ് ഷേപ്പിന് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല സോ ദിസ് ഈസ് ദ കൺക്ലൂഷൻ ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിന്റ് ടെൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഈ ലബോറട്ടറിയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലുള്ള മെഷറിംഗ് സിലിണ്ടേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്താണ് അതിനകത്ത് ഫിഫ്റ്റി എം എൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാണ് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനകത്തുള്ള ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ലിക്വിഡ് എടുത്ത് മറ്റൊരു കണ്ടെയ്നറിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ എടുത്ത് വേറൊരു കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് ഒഴിക്കുക അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണവും എന്താണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സൈസിലും ഷേപ്പിലും ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടെയ്നറിലേക്കും ലിക്വിഡ് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ അത് ചോദിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കുമോ ഡസ് ദ ഷെയ്പ്പ് റിമൈൻസ് ദ സെയിം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് ഡസ് ദ വോളിയം റിമൈൻസ് ദ സെയിം വോളിയം അത് കറക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കുമോ അതിനകത്തേക്ക് മാറ്റി ഒഴിക്കുമ്പോഴും മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് കറക്റ്റ് ഈസി ആയിട്ട് അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമോ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നുമാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിക്വിഡ്സിന് ഒരു ഫിക്സഡ് ഷേപ്പ് ഇല്ല എന്നാൽ അതിനൊരു 
അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസ് ഉണ്ടല്ലോ വെള്ളത്തിൽ എങ്ങനെയാണത് ശ്വസിക്കുന്നത് അത് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗ്യാസ് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ആകുകയും അതായത് പ്രത്യേകിച്ചും ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസിന് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിജൻ എന്താണ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഡിസോൾവ് ആകുന്നു അങ്ങനെ ഡിസോൾവ് ആകുമ്പോൾ ആ ഡിസോൾവ് ആകുന്ന ഓക്സിജൻ വെള്ളത്തിൽ കിട്ടുമ്പോഴാണ് അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസ് അവിടെ അതിജീവിക്കുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും വെള്ളത്തിൽ അഥവാ ലിക്വിഡിൽ ഡിസോൾവ് ആകും ഡിഫ്യൂഷൻ റേറ്റ് സോളിഡിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലാണ് ലിക്വിഡിലുള്ളത് അതിന്റെ കാരണം ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനേക്കാൾ ലിക്വിഡിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു വലിയ സ്പേസ് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിന്റ് ഇലവൻ ആണ് നമ്മൾ മൂന്ന് സിറിഞ്ച് എടുക്കുക ഈ പിക്ചറിലോട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക മൂന്ന് സിറിഞ്ച് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്താണ് അതിന്റെ നോസിൽസ് റബ്ബർ കോർക്ക് വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് പോലെ റബ്ബർ കോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് സിറിഞ്ചിനകത്തുള്ള ബാക്കിൽ കാണാം നമ്മൾ ഈ വലിക്കുന്ന പിസ്റ്റൺ ആ പിസ്റ്റൺ എല്ലാം തീന്നു അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ ഒരെണ്ണം അതങ്ങ് ലീവ് ചെയ്യുക വെറുതെ വെച്ചിരിക്കുക രണ്ടാമത്തതിൽ കുറച്ച് വാട്ടർ ഒഴിക്കുക മൂന്നാമത്തതിനകത്ത് കുറച്ച് ഒരു ചോക്ക് പീസ് എടുത്തിടുക എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പിസ്റ്റൺ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് കയറ്റുക പക്ഷെ അത് പുഷ് ചെയ്ത് കയറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വാസിലിൻ അറിയാമല്ലോ വാസിലിന്റെ ക്രീം എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് അതിന്റെ ആ പിസ്റ്റണിനകത്തേക്ക് തേക്കുക എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സിറിഞ്ചിനകത്തേക്ക് ഈ പിസ്റ്റൺ പ്രസ് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്ത് കംപ്രസ് ചെയ്യുക സോളിഡിനെയും ലിക്വിഡിനെയും കാൾ ഹൈലി കംപ്രസിബിൾ ആണ് ഗ്യാസ് അതുകൊണ്ടാണ് ലാർജ് വോള്യത്തിലുള്ള ഗ്യാസ് ചെറിയ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കുക്ക് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൽ പി ജി അഥവാ ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജൻ അതും കംപ്രസ്ഡ് ഗ്യാസ് ആണ് അതുപോലെ കാറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സി എൻ ജി കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഇതൊക്കെ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിച്ചണിൽ കയറാതെ തന്നെ ഫുഡിന്റെ സ്മെല്ല് നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്മെല്ല് ഇത്ര ദൂരെ നിന്നും കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാം ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസിനിടയിൽ വലിയ സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് വളരെ സ്പീഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സോ ഗ്യാസ് ഷോസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഡിഫ്യൂസിംഗ് വെരി ഫാസ്റ്റ് ഇൻ ടു അതർ ഗ്യാസസ് ഇനി ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹൈ സ്പീഡിൽ റാൻഡം രീതിയിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുക ഇത് കാരണം പാർട്ടിക്കിൾസ് പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു The pressure exerted by the gas is because of the force exerted by the gas particles per unit area on the walls of the container. 